हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू रॉकिंग गुरु आज हम यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रो स्टेटिक्स तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रो स्टेटिक्स का मतलब क्या होता है तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टेटिक का मतलब आप जानते हैं नॉन मोबाइल यानी जो मूव नहीं कर सकता यानी एक ही जगह पे स्टेशनरी यानी इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में आप स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी करते हो इसका मतलब द स्टडी ऑफ स्टेटिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो स्टेटिक्स ठीक है अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की तो आप जानते हैं दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लेकिन इनको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसने नाम दिया तो आपके एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रेंकलिन ने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम दिया था अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी की तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है अब अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की तो स्केलर क्वांटिटी में हम चार्ज को डायरेक्टली एल्जेब्रिकली एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर हमें वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है अब अगर मैं बात करता हूँ ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की तो चार्जेस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम यानी अगर मैं यूनिट ऑफ चार्ज की बात करता हूं तो चार्ज की यूनिट में सबसे पहले आती है एसआई यूनिट एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं अब आप एक बात और जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी वेर आई इज करेंट एंड टी इज टाइम तो अगर इसको सॉल्व करें तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड यानी चार्ज की एक और यूनिट क्या होगी एम्पियर सेकेंड सेकेंड में अगर बात करता हूं नेक्स्ट सीजीएस यूनिट की तो सीजीएस यूनिट होती है चार्ज की ईएसयू ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रेंकलिन अब आपको एक बात और याद रखनी है यहाँ पर वन कूलम जो होता है वो इक्वल होता है थ्री इंटू टेन की पावर नाइन ई एस यू के ठीक है नेक्स्ट ये दोनों है हमारी थियोरिटिकल यूनिट यानी थियोरिटिकली हम इन यूनिट्स को यूज करते हैं लेकिन अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल यूनिट की यानी थर्ड वन हमारी प्रैक्टिकल यूनिट जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं तो प्रैक्टिकल यूनिट है हमारी फेराडे जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से और आपको याद रखना है वन फेराडे इक्वल होता है नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कूलम के बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है और अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन की जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर मेरे को कोई भी दो बॉडीज दे रखी है एक्स एंड वाई दोनों पे एक्स बॉडी पर प्लस टू चार्ज है वाई बॉडी पे माइनस टू चार्ज है और अब मुझसे बोला गया है कि बताइए एक्स बॉडी पर ज्यादा चार्ज है या वाई बॉडी पर तो सोचिए कौन सी बॉडी पर ज्यादा चार्ज होगा तो हमारा चार्ज होगा दोनों बॉडीज पर इक्वल क्यों इक्वल होगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ नेचर बताते हैं चार्ज का लेकिन टू और टू दोनों का मैग्नीट्यूड है यानी दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड सेम है यानी दोनों चार्ज जो है हमेशा इक्वल रहेंगे तो इस बात को आपको याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पूछी जाती है और हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम बोलते हैं अरे इस पे तो पॉजिटिव है इस पे तो नेगेटिव है तो नेगेटिव है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इस पे चार्ज ज्यादा होगा इस पर चार्ज कम होगा या इस पर प्रोटोन ज्यादा है तो इस पर चार्ज ज्यादा होगा इस पर कम होगा ऐसा कुछ नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव साइन सिर्फ आपको यही बताते हैं कि दोनों चार्जेस का नेचर क्या है अब अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन में मेरे से बोला गया है कि आपके पास कोई भी एक बॉडी है एक्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो क्या उस बॉडी पर प्रोटॉन्स जो है वो ऐड हुए हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए तो आपको ये बताना होगा कि एक्स बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या उसमें प्रोटोन एड हो रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इसका आंसर है कि इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि प्रोटॉन क्यों नहीं ऐड हो रहे हैं 
तो प्रोटोन एंड इसलिए नहीं होते कि आप जानते हैं कोई भी एटम है प्रोटोन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटोन रिमूव नहीं हो सकते लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन क्या है इजिली रिमूव हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल्स में प्रेजेंट होते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो अपने आप पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेसिक क्वेश्चन थे ये आपको पता होना चाहिए यही आपका बेसिक है अगर यही आपको पता नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स आगे तक पूरी बिगड़ जाएगी आपकी नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज तो मेनली इलेक्ट्रिक चार्जेस की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती है पहला एडिटिविटी ऑफ चार्जेस दूसरा चार्जेस कंजर्व एंड थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज पहले ही मैंने आपको बताया था चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और वो एलजेब्रिकली एड और सब्ट्रैक्ट होती है तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का यही मतलब होता है कि चार्जेस एलजेब्रिकली एड होते हैं और एलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट होते हैं जैसे अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे को बोला है कि हमारे पास एक एक्स बॉडी है जिस पर प्लस वन चार्ज है प्लस टू चार्ज है माइनस थ्री चार्ज है प्लस फोर और माइनस फाइव चार्ज है और अगर मेरे को बोला है कि टोटल चार्ज बताना है आपको एक्स पर तो मैं क्या करूंगा प्लस वन प्लस टू प्लस माइनस थ्री प्लस फोर प्लस माइनस फाइव यानी डायरेक्ट इनको एड करूंगा और जब मैं इनको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस वन कूलम यानी टोटल चार्ज कितना होगा मेरे पास माइनस वन कूलम आएगा और नेक्स्ट है हमारा चार्ज इज कंजर्व यानी चार्ज हमारा कंजर्व होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में आप इलेवेंथ क्लास में भी पढ़ चुके हो जिसमें हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय इट कैन भी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सेम हमने मास्क के लिए भी पढ़ा था कि मास्क कैन नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय और सेम वही लॉ हमारा चार्ज के लिए अप्लाई होता है कि चार्ज कैन नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय इन एनी बॉडी ठीक है यानी किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है ना ही वो क्रिएट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है थर्ड वन है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना बहुत जरूरी है तो आपने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था फोटो इफेक्ट में क्वांटा क्वांटा क्या था एनर्जी पैकेट थे जिनको हमने फोटो बोला था जिनमें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट की एनर्जी ही आ रही थी यानी ऐसा नहीं था कि किसी क्वांटा में लार्ज अमाउंट की एनर्जी होगी किसी में लेस अमाउंट की तो इसीलिए क्वांटा वर्ड यूज किया गया है और यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला गया है क्योंकि आपके चार्ज जो है वो भी एक फिक्स अमाउंट में ही रहते हैं हमेशा ये नहीं कि कहीं पर बहुत ज्यादा अमाउंट रहेगा कहीं पर कम अमाउंट होगा ये भी एक पैकेट की तरह ही वर्क करेंगे इसका मतलब तो आपको ये याद रखना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो आपका चार्ज होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है प्लस माइनस एन ई वेर ई इज द वैल्यू ऑफ चार्ज यानी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम एन क्या है आपका यहाँ पर एन है आपका नंबर ऑफ चार्ज साथ में एन एक इंटीजर है जो प्लस माइनस दोनों हो सकता है क्यू क्या है यहाँ पर क्यू है आपका चार्ज तो यहां से आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक फॉर्मूला जनरेट होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको याद रखना है इस फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन हमारे बनते हैं जैसे अब मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस इन वन कूलम यानी वन कूलम में मेरे को नंबर ऑफ चार्जेस बता रहे तो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें वन कूलम एन हमें फाइंड आउट करना है और ई e की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम याद रखना है ई e की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन है यानी चार्ज की वैल्यू है तो एन क्या होगा हमारा एन आएगा वन अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यह आएगा टेन की पावर नाइनटीन अपॉन वन पॉइंट सिक्स जिसको आगे सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आएगी 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर एटीन कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये नंबर है नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत जगह आपका ये फॉर्मूला यूज होता है तो आपको याद रखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चार्जेस कंजर्ट आपने पढ़ लिया है एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी क्लियर हो गया है
नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग चार्जिंग के हमारे मेनली तीन मेथड्स होते हैं फ्रिक्शन कंडक्शन एंड इंडक्शन जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फ्रिक्शन बहुत कॉमन प्रोसेस है हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं जब हम छोटे थे तब भी हम इस प्रोसेस को यूज करते थे हम देखते थे हम एक स्केल लेते थे उसको अपने हेयर से रब करते थे और एक छोटा सा पेपर का पीस तोड़ के उसके पास लेके जाते थे तो वो पेपर का पीस उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट होता था तो वो क्यों होता था वो फ्रिक्शन की वजह से होता था आपके हाथ में जो स्केल थी जब आप उसने उसको अपने हेयर से रब किया तो वो चार्ज हो जाती है लेकिन टेम्परेरी चार्ज होती है ये परमानेंट चार्जिंग मेथड नहीं है नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन कंडक्शन हमारा वो मेथड होता है जिसमें हम कोई भी दो बॉडीज को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं या तो हम उन्हें डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं या किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट करते हैं कंडक्शन में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारे पास दो बॉडीज है एक्स और वाई अगर एक बॉडी पे हमारा चार्ज है फोर्टी कूलम और दूसरी बॉडी पे हमारा चार्ज है टेन कूलम ये बिफोर कंडीशन है जब हमने इन दोनों बॉडी को कनेक्ट नहीं किया है यानी इनके बीच में कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन अब मैं क्या करूंगा इन बॉडी को एक कंडक्टर के थ्रू यानी किसी भी वायर के थ्रू या किसी और कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू इनको ज्वाइंट कर देता हूँ जैसे ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे तो अब इनमें कंडक्शन होगा इनमें चार्जेस का ट्रांसफर होगा यानी अगर इस बॉडी पे 40 कूलम चार्ज है और इस पे 10 कूलम चार्ज है तो आप जानते हैं हमेशा चार्ज मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ यानी वाई बॉडी से चार्ज ट्रांसफर करेगा एक्स बॉडी की तरफ यानी एक्स बॉडी चार्ज होगी और वाई बॉडी थोड़ी सी डिस्चार्ज होगी लेकिन कंडक्शन सिर्फ कब अप्लाई होगा कंडक्शन सिर्फ जब ही अप्लाई होगा जब दो बॉडी आपस में कनेक्ट हो यह बात आपको याद रखनी है अब हमारे कंडक्शन पे एक न्यूमेरिकल आता है तो हम उस न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं अगर हमारी एक्स बॉडी है जिसका रेडियस हमें दे रखा है टू सेंटीमीटर और वाई बॉडी है जिसका रेडियस दे रखा है हमें थ्री सेंटीमीटर और आफ्टर कनेक्टिंग दोनों बॉडीज में कितना कितना चार्ज होगा हमें ये फाइन करने के लिए बोला जाता है तो हम कैसे फाइन करेंगे जरा ध्यान से देखिए सबसे पहले हम टोटल चार्ज निकालेंगे टोटल चार्ज के लिए हमें एक्स के चार्ज और वाई के चार्ज को एड करना पड़ेगा यानी टेन प्लस फोर्टी कूलम यानी आएगा आपका टोटल चार्ज फिफ्टी कूलम अब दोनों के रेडियस को ऐड करिए यानी टोटल रेडियस कितना होगा टू प्लस थ्री सेंटीमीटर यानी फाइव सेंटीमीटर अब अगर हम बात करते हैं एक्स बॉडी की तो चार्ज ऑन एक्स बॉडी तो एक्स बॉडी के चार्ज के लिए एक्स का रेडियस कितना है टू सेंटीमीटर टोटल रेडियस फाइव सेंटीमीटर इंटू टोटल चार्ज फिफ्टी कूलम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ट्वेंटी कूलम यानी एक्स बॉडी पे हमारा चार्ज है ट्वेंटी कूलम अब अगर हम बात करें चार्ज ऑन वाई बॉडी तो वाई बॉडी का रेडियस कितना है थ्री सेंटीमीटर टोटल रेडियस फाइव सेंटीमीटर और अगर हम बात करते हैं टोटल चार्ज की तो वो है फिफ्टी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा थर्टी कूलम यानी थर्टी कूलम प्लस ट्वेंटी कूलम कितना होगा टोटल फिफ्टी कूलम यानी टोटल चार्ज हमारा फिफ्टी कूलम ही रहेगा लेकिन अब चार्ज ट्रांसफर हो गया है तो y बॉडी से x बॉडी पर 10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया लेकिन अब हम ये भी कह सकते हैं कि सर दोनों बॉडीज हैं, दोनों पे इक्वल चार्ज होना चाहिए टोटल चार्ज 50 कूलम है तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए यानी x पर 25 फाइव कूलम और y पर भी 25 फाइव कूलम होना चाहिए तो जरा ध्यान से देखिए x का रेडियस कम है एज कम्पेयर टू वाई जिसकी वजह से एक्स जो है उसकी इतनी टेंडेंसी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्यादा चार्ज को कैरी कर पाए वाई की कंपेरिजन में यानी ये सिर्फ एक अप्रोप्रिएट चार्ज को ही कैरी कर पाएगा एक लिमिट तक ही चार्ज कैरी कर पाएगा इसलिए एक्सपर्ट चार्ज कम रहेगा एज कम्पेयर टू वाई ये था हमारा कंडक्शन का मेथड अगर हम बात करते हैं इंडक्शन का मेथड की तो इंडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम दो बॉडीज को विदाउट एनी कॉन्टेक्ट चार्ज कर सकते हैं एक दूसरे से यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है और मैंने उसके पास एक ऐसी बॉडी रख रखी है जो न्यूट्रल है यानी अनचार्ज बॉडी है तो अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी एक डायपोल जनरेट करेगी अनचार्ज बॉडी में जिसकी वजह से इस तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे अब अभी भी ये बॉडी कम्प्लीटली चार्ज नहीं है सिर्फ इसमें डायपोल जनरेट हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको अर्थिंग कर देंगे इस बॉडी को जैसी मैंने इस बॉडी को अर्थिंग कर दी है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डायरेक्टली मूव डाउन कर देगा कहां पर अर्थ में और फाइनली हमारी ये बॉडी जो रहेगी 
उसमें से एक ही चार्ज प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा नेगेटिव चार्ज तो हमने देखा कि किस तरह हमने चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया है ये हमारा इंडक्शन मेथड विदाउट एनी कांटेक्ट हमने बॉडी को चार्ज किया है याद रखिए यानी इंडक्शन में हमें कोई भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है इसी के साथ आज का हमारी ये लेक्चर खत्म होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम कुलम्स लॉ पढ़ेंगे सुपर ऑफ कुलम्स लॉ पढ़ेंगे वैक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कुलम्स लॉ की और भी काफी चीजें पढ़ेंगे और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए